ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஆல்வேஸ் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സ്പീഡ് കുറവായ ഫാൻ നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പങ്കു വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഫാനിന് സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഫാൻ നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എത്ര സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടാലും ഇങ്ങനെ പതിയ പതിയ കറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ സമ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വിളിക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോകും സാധാരണ അത് സംഭവിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ പോയത് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നത് ഫുൾ സ്പീഡിലാക്കിയാലും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ പോയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ പോയതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ പോയതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ ആ ലീഫിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്കൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പതിയെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ വശത്ത് നിങ്ങൾ അയച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയറാണ് ഉള്ളത് ഈ വയറും ഈ വയറും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പതിയെ അയച്ചെടുക്കുകയാണ് തിരിച്ചതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങ് ഈ വയറും ഈ വയർ അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വയറുകളാണ് നമ്മൾ അയച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് വയറുകളുടെ ഈ രണ്ട് വയറ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വയർ ഇതാണ് ഒരു വയറ് ഇതാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വയറുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അത് കുത്തി വയ്ക്കുക കുത്തി വെച്ചിട്ട് അത് പിടിച്ച് ഈ പവർ പവർ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുക ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എൻസ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് എൻസ് തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി മുട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി മുട്ടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നല്ലൊരു ടെസ്റ്ററാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക മോശം ടെസ്റ്ററാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം മോശം ടെസ്റ്ററാണോ അല്ല മോശം കപ്പാസിറ്ററാണോ നല്ല കപ്പാസിറ്ററാണോ നോക്കാം കണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇതൊരു മോശം കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്മാർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ചിലപ്പോൾ നല്ല കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു നല്ല കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു നല്ല കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നല്ല കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക നോൺ ആക്കുന്നു ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സ്പാർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നോടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പാർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ
ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫാനിന് സ്പീഡായോ എന്ന് നോക്കാം ഫാനിന് സ്പീഡായെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ട് കുഴപ്പമായിരുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കണ്ടോ ആദ്യം സ്പീഡില്ലായിരുന്ന ഫാനിന് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ കപ്പാസിറ്റ് ആ ഫാൻ പതിയെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫാനിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യുതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ എടുക്കണം ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ആഘാതം ഏൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കൊച്ചു കുട്ടികളോ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവരോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് എ ലോ